En este video te voy a enseñar cómo preparar unos postrecitos de maracuyá bien fácil de hacer para que tengas siempre que quieras comer algo. O también para que puedas usar en cualquier otra de tus preparaciones. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar este mousse. Para preparar este mousse, primero vamos a arrancar agregando la pulpa de maracuyá. Para eso traemos una balanza, un bol, un tamiz y empezamos a colar las semillas de la pulpa de maracuyá hasta llegar a la cantidad indicada en la receta, que acuérdense está en la descripción del video. Pueden usar la pulpa o maracuyá que hayan cortado ustedes o también la comprada que es bastante similar. Con una espátula nos vamos ayudando para colar bien estas semillas y cuando lleguemos a la cantidad necesaria nos llevamos el tamiz, la balanza, agregamos la leche condensada y esto lo empezamos a batir. Batimos, batimos, batimos. Cuando lo tengan bien mezclado, lo reservamos un segundo y les muestro cómo hidratar la gelatina. Para esto, en más o menos 35 gramos de agua fría, echamos la gelatina arriba en forma de lluvia y cuando la hayan echado toda, esta la dejamos reposar por al menos 20 a 30 minutos. Mientras seguimos, en un bol, agregamos la crema y empezamos a batir. Cuando la tengan así, que ven que ya mantiene bien la forma, dejamos de batir. Agregamos toda nuestra primera preparación de maracuyá con leche condensada. Volvemos a batir esto y mientras díganme cuál es el mousse que más les gusta, pónganme en los comentarios. Acá les recomiendo pasar una espátula para que se integre todo lo mejor posible. Batimos un poquito más. Y acá vamos a traer nuestra gelatina que ya va a estar hidratada. No la agregamos así, sino que la vamos a llevar primero al microondas más o menos un minuto para que se caliente bien, que quede humeando. Y después de eso la agregamos mientras batimos. Seguimos batiendo un minutito más para que se disuelva bien toda la gelatina en esta preparación. Si tienen espátula la pasamos. Batimos un cachitín más. Y acá ya traemos nuestros vasos. Y servimos nuestra preparación. Primero en uno y después en el otro. Cuando terminamos de servir, limpio en el chastre que hice, termino de completar los vasos un cachitín más. Y acá, si quieren para decorar y que quede más bonito, pueden agregar un poco de pulpa de maracuyá por arriba. Lo pueden hacer ahora, o si quieren que quede todavía más prolijo, lo pueden hacer después de que esto haya estado en la heladera un par de horas. Eso es, porque después de ese par de horas, la gelatina va a haber tomado bien y cuando agreguen la pulpa se va a mantener bien por arriba del mousse. Yo como lo quise hacer rápido, lo eché ahora y se hundió un poquito, pero apenas se nota. Esto así como lo tienen acá, lo llevan a la heladera un par de horitas y ya está listo para comer. Si querés más recetas de maracuyá o cualquier otra cosa, pedíme en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.